tal como estás, Nicolás, indudablemente tiene toda la, veroci la veracidad, eh, incluso creo que en esta misma columna, eh, y yo en columnas que escribo para distintos medios en Argentina y allí en Uruguay, eh, hace mucho vengo señalando lo que llamo la crónica de un golpe anunciado, eh, porque indudablemente el propio Jair Bolsonaro ha tenido palabras y gestos que preanuncian un golpe militar, lo ha hecho explícitamente su hijo, como lo señalaba el informe, Eduardo Bolsonaro eh, afirmó que ya no se trata de saber eh, si ocurrirá o no un golpe militar contra el Congreso y contra el Poder Judicial, sino cuándo va a ocurrir este golpe. Y el propio Bolsonaro hasta hace un par de semanas encabezó varios actos con pequeñas multitudes eh, de fanáticos de él eh, que pedían a viva voz que los militares cierren el Congreso y que los militares intervengan el Poder Judicial. El presidente estaba ahí presidiendo esos actos. Eh, y a esto lo decía por la muy fuerte oposición, sobre todo, que encuentra en el Poder Judicial. El Supremo Tribunal Federal ha tomado muchas decisiones poniéndole límites a las actitudes de Bolsonaro y a las decisiones de Bolsonaro y eh, miembros del Supremo Tribunal Federal como el juez Gilmar Méndez y Celso de Melo, que es el decano de ese tribunal, el más antiguo miembro de ese tribunal, han hablado incluso de que el presidente eh, intenta implementar eh, políticas públicas de carácter genocida. Se refieren a, a esos actos neronianos. ¿no? porque parecen de Nerón, ¿no? es un presidente neroniano que primero ausentó al gobierno central en el escenario de la pandemia, el gobierno federal de Brasil no hace políticas contra la pandemia, después se dedicó al sabotaje sistemático de las políticas sanitarias contra la pandemia de los gobiernos federales, quedó enfrentado a muchos de ellos, incluso a gobernadores conservadores como Wilson Witzel de Río de Janeiro o Joao Doria eh, de Sao Paulo eh, y luego incluso ha hecho escenificaciones eh, de sabotaje al distanciamiento social encabezando actos con muchedumbre donde se abraza con la gente y nadie lleva eh, eh, barbijo. Eh, por todo esto ha ido creciendo la oposición a él en el Congreso, donde se van acumulando pedidos de juicio político, y también en el Supremo Tribunal Federal, o sea, la cabeza del Poder Judicial, eh, Nicolás. Bien, Claudio Valentín ahora te saluda. Eh, ¿Qué situación se puede generar para adelante teniendo en cuenta que se conoce, que se da a conocer este plan que podría tener entonces Bolsonaro? Hola Valentina, eh, yo creo que eh, de acá el MAS ya ha descubierto, puesto a la luz pública este plan, aunque creo, repito, que ya era visible, pero planteado en un artículo eh, importantísimo, de nada menos que de New York Times, eh, la situación es a ver quién dispara primero, a ver si el Poder Judicial y el Congreso eh, impulsan velozmente un impeachment que saque del poder a Bolsonaro, porque Bolsonaro precisamente para evitar eso es que está eh, tratando de impulsar una intervención militar que cierre el Congreso y que cierre el Poder Judicial, como hizo Alberto Fujimori en Perú en la década de los 90. La diferencia, Valentina, es que Fujimori en la década de los 90 no adelantaba el plan que, golpista que tenía. No había dicho nada hasta que de golpe cerró el Congreso y cerró el Poder Judicial. En cambio, Bolsonaro lo viene anunciando desde hace tiempo, por eso yo lo llamo la crónica de un golpe eh, anunciado. Bueno, gracias Claudio por este análisis y a ver, ya quedó claro, ¿no? Vamos a volver a hablar de Bolsonaro seguramente en un rato Estamos. nada más. Hasta luego. Estamos condenados a seguir hablando de Bolsonaro. Un saludo, Nicolás y Valentina.